皆さんこんばんは。ゼルダ考察の宇野と言います。ゾナーの渦巻きマークは、封印の象徴、始まりの大地の場所は、封印の地なのかもしれませんね。ブレスオブザワイルドや薬剤の目視録、スカイウォードソードのネタバレを含みます。敏感な方はお気をつけください。今年2月の忍耐のあのパターンもあるのでどうなるかは実際わかりませんが E32021 任天堂ダイレクト放送直前ということでブレワイ続編の情報が出るかもしれないと思い始まりの大地についてお話ししておきたいです封印の地始まりの大地謎の民族ゾナウはフィローネの樹海を本拠地としていた数千年前に突然と姿を消したと言われている戦闘民族です彼らが何者かはどれだけ調べてもはっきりとしたことがわかりませんが、ゾナウメイロ遺跡をはじめ、他の遺跡もシーカー技術と連動していることから、協力関係にあったまたは同一の存在とも考えることができます。今までたくさんの考察動画を出してきましたね。彼らはとても高い技術力、能力を持っているようで、それらを合わせれば、どんななことででもできそうな感じがしますねこれは単にイメージですがシーカーは科学ゾナウは魔法そんな風に考えていますそして始まりの大地はブレワイのチュートリアルステージであってあんまり注目されないところですが厄災の目視録で判明した通り各地のゾナウ遺跡で見られるヘビの遺章が地下にありました2019年に公開されたブレワイ続編の PV からはガノンドロフと思われるあの謎のミイラの遺跡がゾナウ遺跡であることがわかります映像の最後ではカイラル城がせり上がってきていてあの続きを想像するなら空を飛べる城になったように思いますよねそして雷の大地や始まりの大地もあれと同じように空を飛べるようなものなんだと考えていますもともとは別の場所にあったとも考えていてそれがはるか上空だったのかブレワイのハイラルの地上のどこかなのかはわかりません始まりの大地に関してはハイラル城下町跡らへんにあったのだと思っていますそれは時のオカリナのハイラル城周りの建物や地形と一致する部分が多いからですねそして勇気の泉のゾナウ遺跡3つの老名遺跡ドイブラン遺跡ヤシノ遺跡など全てのゾナウ遺跡の地下も空を飛べる構造になっていると僕は考えています点在しているゾナウ遺跡は各地の入り口に過ぎなくてハイラルの地下全てが巨大なゾナウ遺跡なのだと思いました今までは他の時系列の作品例えばプロロ島とウオトリー村の類似点についても散々動画で話してきましたけど向きや位置が一致しないために完全には納得がいきませんでしたねでも建物を自由に動かせるとしたら説明がつくのかなと最近は考え始めています8人目の英雄像と一緒にあったと考えられるあんなに大きくて重い8人目の英雄像の忘れられた剣がかなり離れた場所でかつ英雄像の場所より高い山というありえない位置にあるのもそれらで一応説明がつきますかねそしてもっと言うと夢を見る島不思議の木の実無限の砂時計や大地の汽笛などハイラルで起こった出来事以外の地名がたくさんあることからゾナウかシーカーかの技術や能力の中にテラコに搭載されていたような時空転移の力や並列の世界戦艦をまたぐものがあると考えていますその流れで無限の砂時計の島々が密集している一帯ラネール湿原は無限の砂時計の世界の海ごとえぐり取ってあの場に落としたとかぶっ飛んだことを考えましたがそれらを映したからといって気候までが変わるとは考えられないとも思いましたなければこれ以降考えなくて済むと思い例えばラネール湿原で岩塩がよく取れるみたいなことがあるのかないのか調べたかったんですが広くて途方もない作業量だったのでまだ試してないですゾナウの話に戻しますけど始まりの台帳を空を飛べるようにした理由として以前は封印戦争の際に聖なる場所を隔離するためという内容を動画でお話ししましたが最近では何者かを物理封印しているんじゃないかと思っています視聴者の何人かの方もおっしゃってましたねスカイボードソード作中でスカイロフトの女神像で物理的な封印をしていましたけどあの封印の神殿は時の扉が開けることや BGM や中の構造が似ていることから後の時の神殿なんじゃないかと噂もされていますよねそして目の前の封印の地の渦巻きその中心の封印の杭に描かれている紋章はフロルネールディンの3つですねこの3つが一ところにある場所がブレス・オブ・ザ・ワイルドにも存在していますよね始まりの大地時の神殿跡前です時の神殿跡があるのは
始まりの大地の上続編 PV のあのミイラから上に上がっていく緑の光は螺旋を描いていて封印の地も螺旋状の道になっていますこれらの一致からという薄い線ではありますが任天堂さんからのメッセージと捉えて僕は始まりの大地の場所はスカイウォードソード作中の封印の地であり3つの紋章の神殿の中心部にあの続編 PV のミイラがあるのだと考えました要するにあのミイラは終焉のものなんじゃないかという結論に至りましたでもそれはハイラル城地下にあのミイラがあると示す例の海外パンフレットが公式のものとは違うあるいは公式とは違う解釈の文章の記事という前提になってしまいますのでミイラの場所についてはそんなに押せない話ですねという E3 前の最後の妄想でした途中で話してきたような内容はそれぞれ今までにいくつかの考察動画でお話ししていますので興味を持ってくださった方は一つでも動画をご覧になってくださると嬉しいですというわけで16日の任天堂ダイレクトどうなるか分かりませんけど楽しみに待ちましょうねこの動画を楽しめた方は高評価ボタンをよろしくお願いしますこのチャンネルではブレス・オブ・ザ・ワイルド続編や薬剤の目視録の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってますまだの方はチャンネル登録をお願いしますご視聴ありがとうございました